Falando de Soja tem o apoio da FMC. Olá, meu nome é Luiz Henrique Cassu e eu sou engenheiro agrônomo, consultor e pesquisador na região oeste da Bahia. E hoje nós vamos falar sobre o hábito de crescimento da soja. Na classificação moderna hoje, o hábito de crescimento da soja pode ser de forma determinada, semi-determinado, semi-indeterminado e indeterminado. É assim que nós classificamos hoje o hábito de crescimento da soja. Tipo determinado, a soja não emite novos nós após o florescimento, ou seja, ela tem uma concentração de floração durante o seu período. Isso é muito importante para que o produtor conheça especificamente aquela variedade que está plantando de hábito determinado, principalmente para determinar as aplicações de fungicida nessa cultura e todo o seu manejo. A soja de ciclo determinado, ela crescerá até um certo ponto e depois daí ela emitirá novas folhas. Sempre que as folhas do bacheiro médio e ponteiro aproximadamente terão o mesmo tamanho. Tipo indeterminado. A soja continua a emissão de novas flores e novos nós. Ela começa o seu florescimento muito cedo. Por isso é importante o produtor saber exatamente qual tipo de soja que ele está plantando. Se é ciclo determinado ou ciclo indeterminado. E ela continua emitindo novas flores durante o seu ciclo. Podendo chegar até 45, 50 dias emitindo novas flores. É importante isso para o meu controle de doença. Você, produtor, está plantando soja de ciclo indeterminado? Fique atento, porque normalmente ela está começando a florar aos 25 dias. Enquanto que, por exemplo, uma determinada aos 45, 50 dias. A soja poderá ter aproximadamente o um ciclo determinado, indeterminado, diferença de 20 dias de início da floração. Isso é muito importante para a gente determinar qual o tipo de fungicida que eu estou usando, e qual o meu manejo que eu estarei fazendo para aquela cultivar. Essas variedades de ciclo indeterminado vieram originalmente dos Estados Unidos e Argentina e hoje estão tomando uma grande proporção no Brasil. Vocês vão ver soja com florescimento durante praticamente todo o seu ciclo com hastes mais altas, mais eretas e pouco engalhamento. Isso são características de soja de ciclo indeterminado. E em grande parte do Brasil hoje, o produtor procura o quê? Sojas que tenham ciclo mais curto. E essas sojas cultivadas que estão vindo de ciclo indeterminado estão proporcionando ao produtor um ciclo mais curto para que ele possa, principalmente em algumas regiões do Mato Grosso, Paraná, fazer uma segunda safra. Essas variedades de ciclo indeterminado têm um crescimento muito vigoroso. E engalham pouco, ou seja, elas vão ter um florescimento muito grande durante todo o ciclo. E é importante o produtor estar muito atento a isso. E a planta estará sempre formando novas flores, novas vagens e emitindo novos nós. E característica cada vez mais procurando isso são variedades com índice de área foliar menor. Então é importante nós termos uma qualidade de aplicação muito boa. O produtor tá, terá que estar atento à tecnologia de aplicação que ele está fazendo para que a proteção de planta seja fundamental. Como nós temos um índice de área foliar menor, nós temos poucas flores para realizar fotossíntese. Ou seja, se nós tivermos baixa fotossíntese, baixa área fotossintética, menor peso de grãos. Então é importante o produtor estar sempre atento para que possamos ter um alto teto de produtividade. Em relação a pragas e doenças, ciclo determinado, quais são as vantagens? Em relação a pragas, nós temos uma concentração de floração. Com isso, algumas pragas se concentram mais, principalmente lagartas, os lepidópteros. Então, é importante eu saber exatamente que tipo de soja eu estou plantando. Com isso, terei uma determinação melhor para o controle daquela determinada praga. Outra praga importante, como o percevejo, também ele gosta muito na fase R3, ou seja, a formação de canivetes. Então, se eu tenho um ciclo determinado, logicamente, eu vou ter um ataque menor dessas pragas. E doenças? Entre elas, eu posso citar o mofo branco, como esclerotínia, 
é importante quando eu tenho uma forma de escleróides, apotécios no solo, que seriam pegando bastante essa flor. Ou seja, quando eu tenho mofo branco, eu tenho que ter temperaturas noturnas baixas. E esses escleróides que depois vão virar apotécios, depende de temperaturas abaixo de 22 graus noturnas. É importante eu saber que eu vou ter uma floração com um ciclo determinado para que eu possa controlar esclerotínia que eu acabei de citar para vocês. Ciclo indeterminado. Quais são as vantagens que nós temos? Como eu já disse, nós temos uma floração durante um período muito maior. Ou seja, se nós estamos atravessando por um período de estresse hídrico, por exemplo, a capacidade de recuperação dessa planta é muito maior quando eu tenho uma planta de ciclo determinado. Se nós temos qualquer problema com outro estresse, fitotoxicidade ou estresse abiótico, por exemplo, nós podemos ter uma recuperação muito forte com essa planta, quando as condições voltarem ao normal. Então, se nós temos ciclo indeterminado, a capacidade de recuperação daquela planta é muito maior. Então, se nós estamos plantando uma região que está sujeita a um estresse hídrico, veranicos, por exemplo, a de fatores de ciclo indeterminado é muito mais recomendado para essa região. Em relação a doenças, como nós temos um período de floração maior, nós temos algumas já florando, nós temos algumas em canivete ou até formando vagem, nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso aí, porque as aplicações de fungicida, nós temos que pegar aquele estágio correto da planta, com uma frequência um pouco maior. Então, o cuidado que eu tenho que ter no um ciclo determinado, indeterminado, nesse caso, é muito maior em relação às aplicações de fungicida. Quando você tem um ciclo determinado e um ciclo determinado, qual é a diferença de manejo que você tem que fazer? A diferença de manejo é o seguinte, nós temos lagartas num período mais concentrado de ciclo determinado e algumas doenças, como eu acabei de citar, mofo branco, esclerotínea. Ciclo indeterminado, nós temos um manejo de doença muito mais forte, ou seja, eu vou gastar mais aplicações de fungicida para um ciclo indeterminado. Com isso, eu tenho um potencial até maior de produtividade para ciclo indeterminado. Então é importante você, produtor, estar sempre atento qual é o ciclo que eu estarei cultivando a minha soja, de acordo com a sua região, de acordo com a sua localidade, mas principalmente de acordo com a recomendação da pesquisa para essa região. Falando de soja, tem o apoio da FMC.